ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಚ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೂ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜನರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೆ ಇ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಸೀಟನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸೀಟು ಒಬ್ಬವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದು ಸಿ ಇ ಟಿ ಇರಲಿ ನೀಟ್ ಇರಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸೀಟು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲಿನ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಐವತ್ತು ನಂಬರ್ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ನೇ ಇರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತನೇ ಸೀಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಬೇಕು ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸೀಟ್ಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಆ ಹತ್ತನೇ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೀಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆದರೆ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ನಲವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಉಳಿತದ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಐವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೀಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೌಂಡಲ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೆ ಇ ಅವರ ಸಹವಾಸನೇ ಬೇಡ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ ಸಹವಾಸನೇ ಬೇಡ ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಭಾಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರೆ ಕೆ ಇ ಅವರು ನನಗೂ ಕೆ ಇ ಅವರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ
ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಅಂತ ಇರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂದೇ ಓಪನ್ ಇರ್ತದ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡೆಂಟಲ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬಹುದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನನಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಯಾರು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಂಟಲ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಲ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಡೆಂಟಲ್ ಅಲಾಟ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಡೆಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎರಡನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೀಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಒಂದು ಸೀಟು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೈನ್ ಕೆ ಎ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅವರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಗಳು ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಲಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತ ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಉಳಿದಿರುವಂತ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂದ್ ಅಲಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆರ್ ಡೆಂಟಲ್ ವಿದೌಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೀಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿದೌಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸೀಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ನೀವು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ತ್ರೀ ತ
ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಂಥವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಬಟ್ ಸೀಟ್ ನಾಟ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಂಟಲ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಚೂಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಟಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಫಾರ್ಮ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಲು ನೋಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಹಾಗಂದಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ದೆ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಎ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಒನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ